وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونكفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا شكرا سرطة مندولي أسك دشرا رمضان من أسك تين رمضان پوري جاء مغربي پور تك جاء يوك پور بور تك تكوشنا دي چلام जेमर तारी रखा संख्या प्रसंगे किस आलोचना करब एखे को बाराबाड़ी को छाड़ाछड़ी एम कि नाई जो इन्स्टापूर्ण आलोचना इनशाला से कर चेषा करब तो आज के विषय आलोचना करब प्रथम सूचीपत्र कि संगे शेयर करी आसले तारी रखा संख्या प्रसंगे आलोचना के चारटे भागे भाग कर इन टोटल चारटे भाग प्रथम आल्ला रसुल मोहम्मद सल्लम कत रकार तारी सलाद आदाय कर दुई उमर बीन खत्ताब रदी कत रकार तारी निर्देश दिए तीन जे तारी एवं तहजुद ये सलाद की दोटो आलदा आलदा सलाद ना भिन्न सलाद आज चार नम्बर एक आलोचना करी बीस रखा एर ओपरे कि उम्मतर इजमा हो ए चारटे पॉइंटे आलोचना धारावाहिक पर्याय थक तो आज के चे प्रथम एपिसोड आज के शुदुम्र एट नहीं आलोचना करब जो विश्वनबी मोहम्मद सल्लम कत रखा तारा सलाद आदाय कर आज के सहबीदे अमल किच्छू आसबेना इनशाला परवर्ती समय प्रसंगे एक स्वतंत्र आलोचना करब कि आगे देखे ए विषय में दोटो वितर्क हो फेसबुक लाइव वितर्क छो एक देवबंदी आलिम संगे हमें दस मिनट दस मिनट को कथा यूट्यूबे मजूद आटा थे अपनारा कि मैं अपन खुराक मिटाते पर आलोचना स्वतंत्र आज तरह रखा संख्यार ऊपर ओटाते इंटरनेटे गए यूट्यूबे गए अपना शुने नीते पर तो सार्विक आज के अपनारा जो आलोचना करब जे मैं तारा भी विश्वनबी कत रखा पड़े सही तक खबरदार एट बोलें ना जमरबीन खत्ता जमाना चालू होता आलोचना आज के नये करब इनशाला प्रसंगे आलोचना करब जो से बुखार दलिल पेश करब तक बोलें ना जो तारीन नये तहजुदे एट बोलें ना आज के क्यों आज के खंडन करब ना क्या तारीन और तहजुद एट कि आलदा ना एक सलाद एट स्वतंत्र एक आलोचना है तज के शुदुम्र एट पेश करब जो आहलुल हादिसरा जो आठ टा तारी के मास नून बी एर पक्षे कि दलिल आ क्यों कि मशाइक जरा आर स्पष्ट अस्वीकार कर तारी आठ टाकत नाई एट एकदम अस्वीकार कर दीचे एज शुद्म आज के आज कि नहीं पेश करब एवं ते कि अभिजोग जवाब देव तब तारी तहजुद एट नहीं स्वतंत्र एक आलोचना है उमर बीन खत्ताब कत रखा तारी आदाय कर निर्देश दिए स्वतंत्र आलोचना है और उम्मत के विश रेखा प्रति इजमा छो ये स्वतंत्र आलोचना है तई चार एपिसोड ना देखार पर मंत्य करबें ना जी विश्वनबीर जो कत रखा तारी आदाय कर आलोचना करते प्रश्न आपत्ति तुलते पर शुद्ध नबी मुहम्मद सल्लम कत रखा तारा भी सलाद आदाय कर तो प्रथम आसन कि बोझार चेषा करी एखे देखी प्रचलित जे सब हानाफी भाई तुटो भाग एन विभक्त प्रथम तरह कि ओलेमा मशाइक ता बल्लास मुहम्मद सल्लम विश रेखा तारा भी पड़े कत रखा तारा भी पड़े ये मर्मे सही को हादिस नाई और किचु किचु लेमा मशाइक अब गजे उठे नतून भाव तरा बोलना जो आल्ला रसुल सही सनद प्रमाणित तो आसें प्रथम तो तर दलिल आदिल देखो तर आगे कि मैं जे जरा आज आहलुल हादिस आठ टाकर तारा भी पड़ी ए मर्मे की को दलिल आज जी यर्मे हमारे दलिल प्रथम आज के शुद्ध विश्वनबी जे आठ टाकर तारा भी पड़े पक्षे दलिल पेश करब आज के अभिजोग जगह हो इनशाला किसु कि खंडन करब प्रथम जो दलिल पेश करब से सही बुखारी इमाम बुखार रेहमल्ला एक सौ चौरानब्बे जन्म दो सौ छापान्न तम मृत्यु सही बुखार एक अध्यारोचना कर कितब सलाद तारी तथा तारीर अध्याय एक अध्याय रचना करारे आल्लास मुहम्मद सल्लम सम्पर्क एक हादिस नहीं आईशा रदी अल्लाह तला आनहार सूत्र हादिस वर्णना आज है सही बुखारी हादिस नम्बर दो हज़ार तेर बाबू जी कितबू सलात तारी तथा इमाम बुखार निकटे मैंने जो अध्यारोचना कर इमाम बुखार फेक मैं इमाम बुखार रहीमहल्लार बुज जो कि बुझे तो जान आईशा रदी अल्लाह तला आनहा हादिस के लिए से प्रमाण कर तारीर सलाद जेटा स्पष्ट वर्णना आज आसान हमें से वर्णनाटा के एक देखार चेषा करी कथागुलो क्यों आ 
আমাদের কাছে সহি বুখারি যেটা দারুস সালাম থেকে ছাপানো আমার কাছে তৃতীয় খণ্ড এটা সহি বুখারি দারুস সালাম থেকে ছাপানো তৃতীয় খণ্ড হাদিস নাম্বার দু হাজার তেরো আর বাব হচ্ছে কিতাবুস সালাতের তারাবি এখানে স্পষ্টভাবে একটা হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে হাদিসটা আন আবি সালমা বিন আব্দুর রহমান একজন তাবি তিনি জিজ্ঞাসা করছে আন্নাহু সাওয়ালা আমি জিজ্ঞাসা করলাম আয়সতা তথা আয়সা রদি আল্লাহ আনহাকে কাইফা কানা আল্লাহ সুবাহ সাল্লামের সলাতের ধরন কেমন ছিল কাইফা কানা সালাতে রসুল্লাহি সাল্লাম তথা রসুল মাহমুদ সাল্লামের সলাতের ধরন কি কেমন ছিল ফি রামাজানা মানে রামাজানে তার মানে একজন তাবে এসে প্রশ্ন করছে আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালাকে যে বিশ্বরবী মাহমুদ সাল্লাহ সাল্লামের রাতের সলাত মানে রামাজান মাসের রাতের সলাত কেমন ছিল এই প্রশ্নটা তখন আম্মা যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলছেন তিনি বলছেন মাখানা ইয়াজুইদু ফি রামাদানা বেশি করতেন না এটা সে বুখারি কিতাবু সালাতের তারাবি হাদিস মাহ দু হাজার তেরো তৃতীয় খণ্ড একশো আটষট্টি পৃষ্ঠা দারুস সালাম প্রকাশনী থেকে তো এখান থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ইমাম বুখার রহমাহুল্লাহ তিনি কিতাবু সালাতির তারাবি একটা অধ্যায় হাদিসটা নিয়ে এসে তিনি তার ফিক তিনি যেটা বুঝেছেন ইমাম বুখারি যেটা বুঝেছেন যেটা তারাবির একটা অধ্যায় এবং তারাবির এটা একটা হাদিস কিছু কিছু মানুষ এতরাজ করছে অভিযোগ করছে এটা তারাবি নয় বরং এটা তাহাজুদ ইনশাল্লাহ এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র একটা আমার আলোচনা থাকবে তারপরেও আমরা এখানে কিছু জবাব আমরা দেব ইনশাল্লাহ আর এই জবাবটা আমি এর আগের ভিডিওতে দিয়েছি যে সৈ বুখারে পরে অভিযোগের জবাব মানে এখানে আমি বাইশটা জবাব দিয়েছি যেটা তারাবিরি হাদিস এটা তাহাজুদ শুধু নয় এটা তারাবির হাদিস আমি বাইশটা জবাব পেশ করেছি তো যাই হোক এখানে আমরা তারপরে কিছু জবাব আমরা পেশ করব যারা বলছে এটা তারাবি না তাহাজুদ সংক্ষিপ্ত আজকে আজকে এটা ডিটেলস আলোচনা করব না প্রথম যারা বলছে এটা তারাবির নয় এটা শুধু তাহাজুদেরই মানে হাদিস তাদের কাছে প্রথম প্রশ্ন আমরা বলবো যে চোদ্দশো বছরের মধ্যে কোনো গ্রহণযোগ্য মহাদ্দি সকি একজনের নাম বলেন যারা এই কথা দাবি করেছে যে আমরা যেন আইসার এই হাদিসটা তারাবির হাদিস নয় নাফি করেছে না করেছে জন্ম আপনার করেছেন একটা দিন চোদ্দশো একচল্লিশ হিজির চলছে একটা দলিল দেন ইনশাল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত পারবে না দুই নম্বর আর একটা আমরা এখানে চ্যালেঞ্জ করব যে তারাবি এবং তাহাজ্জ যে ভিন্ন ভিন্ন সলাত চোদ্দশো বছরের ইতিহাসের মধ্যে একজন গ্রহণযোগ্য মহাদ্দি ফোকাহা কথা নকল করেন যে সালাপরা বলেছে যে তারাবি এবং তাহাজ্জুদের সলাত দুটো আলাদা সলাত একটা দলিল পেশ করেন তিন নম্বর আমরা এখানে আর একটা চ্যালেঞ্জ বা তাদের কাছে প্রশ্ন আমরা করব যে স্বয়ং আপনারা যে ইমাম আবু হানিফের এমহল্লার যে মাঝাব মানছেন স্বয়ং ইমাম আবু হানিফের এমহল্লা থেকে একটা ফতো প্রমাণ করেন যে তিনি বলেছেন যে এটা তারাবি সলাত মানে এটা তারাবি সলাত নয় বরং এটা তাহাজুদের সলাত এই হাদিসটাকে তিনি বলেছেন পাঁচ নম্বর আমরা বলবো যে ইমাম আবু হানিফ রহমহল্লার যত ছাত্র ছিলেন যতগুলো ছাত্র ছিলেন ইমাম মোহাম্মদ কাজী ইউসুফ ইমাম জুফার এদের থেকে প্রমাণ পেশ করেন যে আম্মাজানের এই হাদিসটা এটা তারাবির সঙ্গে নয় এবং তাহাজুদের সঙ্গেই খাস আপনি একটা দলিল দেন আমরা এই পাঁচটা প্রশ্ন করলাম আপনারা যখন এর উত্তর দিবেন তখন আপনাদের যে অভিযোগের জবাব ইনশাল আমরা এর আগের ভিডিওতে দিয়েছি ওটা আপনারা শুনে নেবেন যে আপনাদের যে দশটা অভিযোগ করেছিলেন সেটা আমি দশটা অভিযোগ খণ্ডন করেছি আজ পর্যন্ত কোনো অভিযোগের আমার জবাব আজ পর্যন্ত আসে নাই আরেকটা প্রশ্ন ছয় নম্বর প্রশ্ন আমরা এটা করব যে এটা আপনাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম যে একই রাতে তারাবিও পড়েছেন এবং তাহাজুদও পড়েছেন একটা দলিল পেশ করেন যে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তারাবিও পড়েছেন তাহাজুদও পড়েছেন একটা দলিল দেন একটা দলিল তবে আমরা একটা দলিল পাই সোনান আবু দাউদ তেরোশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিস সোনান ইবনু মাজা হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো সাতাশ সোনান নাসাই হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো চৌষট্টি দারেমি হাদিস নম্বর সাত হাজার ছয় মুসনাদে আহমদ এবং মুসনাদে মানে ইবনু জুরাদের আল মুন্তাকা হাদিস নম্বর চারশো তিন একটা হাদিস পাওয়া যায় যে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি তিন দিন তারাবি পড়েছেন জামাতের সঙ্গে সমস্ত উম্মা একমত সেটা হচ্ছে পঁচিশে রামাজান সাতাশে তেইশে রামাজান পঁচিশে রামাজান সাতাশে রামাজান আর এইখানে যেই হাদিস যেটা তেরোশো পঁচাত্তর সোনান আবু দাউদে বনন আসছে যে আল্লাহ এত দীর্ঘ নামাজ পড়ালেন যে সাহাবিরা আশঙ্কা করছিলেন যে সাহারি যেন ছুটে না যায় তার মানে বিশ্বনবী তিনি তারাবি সলাত আদায় করছেন কতক্ষণ সময় নিচ্ছেন একদম সাহারি মানে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সাহাবিরা ভয় করছে মনে হয় আজকে আমরা সাহারি মনে পাব না তো এখানে আমাদের প্রশ্ন যে সেই রাতে সেই রাতে বিশ্বনবী কখন তাহার যুদ্ধে সলাত আদায় করেছেন তারাবি জামাত তিনি সাহারি পর্যন্ত রেখে দিয়েছেন 
তারপরে তো প্রমাণ নেই যে বিশ্বনবী তারাবি খতম করে সাহাবীরা তারা তাহাজ্জুদ পড়েছে বাল বিশ্বনবী তাহাজ্জুদ পড়েছে আর যে তাহাজ্জুদ পড়তো তাহলে সাহাবীরা বলতো যে আমাদেরকে এতক্ষণ ধরে সালাত আদায় করলেন যে আমরা তাহাজ্জুদ সেই রাতে পড়তে পারি নাই কিন্তু তা নয় সাহারি পর্যন্ত তার মানে বোঝা গেলো সেই রাত্রে আল্লাহ রসুল তারাবি সালাতে পড়েছিলেন তাহাজ্জুদের নয় সাত নম্বর এখানে আমাদের একটা জবাব সাত নম্বর জবাব হচ্ছে এটা আয়শা রদি আল্লাহ তালা আনহার যে সহি বুখারির যে হাদিসটা আমরা পেশ করলাম একটু আগে যে আল্লাহ রসুল রামাদান এবং রামাদান মাস ব্যতীত তিনি এগারো রাকাত মানে পড়তেন এইখানে পরিষ্কারভাবে যে অসংখ্য মহাদিসগণ এই হাদিসটা নিয়ে আসার আগে তারা অধ্যায় রচনা করেছে যে কি আমি রামাদান মানে কি আমি রামাদানের মানে সলাত এটা অথবা তারাবের সলাত এটা অসংখ্য মহাদিস তারা নকল করেছে আমাদের এইখান থেকে প্রমাণ হয় যে মহাদিস দিনে দৃষ্টিকোণেই তারাবির সলাতের এই হাদিস অন্তর্ভুক্ত এটা তারাবির সলাতেরও হাদিস এটা অন্তর্ভুক্ত যদি তাই না হয় তাহলে মহাদিসগণ কেন তারা এই আমার যেন আয়সাদ তাহাজুদের হাদিস নিয়ে আসে আর অধ্যারোচনা করছে তারাবির অধ্যায় বাকি আমি রামাদানের অধ্যায় এটা কি মহাদিসগণ কি বোকা ছিল আপনাদের মতো জি না তারাও এখান থেকে দলিল কায়েম করেছে যেটা তারাবিরই হাদিস এটা তারাবির স্পষ্ট হাদিস আসেন আট নম্বর দলিল যে কোন কারা কারা এখানে অধ্যারোচনা করেছে যে কি আমি রামাদান বা কিতাবুল সলাতের তারাবি এক ইমাম বুখারি রেমহুল্লাহ সে বুখারি দু হাজার নম্বর হাদিসের পূর্বেই তিনি কিতাবুল সলাতের তারাবি অধ্যারোচনা করেছে নয় নম্বর প্রমাণ যে মোয়াত্তা মোহাম্মদ মোয়াত্তা মোহাম্মদ আপনার সকল জানেন ইমাম আবু হনিপাত ছাত্র ইমাম হাসান বিন সাইবানি রহিমাহুল্লাহ তিনিও মোয়াত্তা মোহাম্মদে তিনি হাদিস পৃষ্ঠা নম্বর একশো একচল্লিশে তিনি কি আমি রামাদান কিয়ামে রামাদান অধ্যায় রচনা করার পরে কিয়ামে রামাদান মানে রামাজান মাসের কিয়াম কোনটা তারাবি রামাজান মাসের কিয়াম তারাবি এই অধ্যায় রচনা করার পরে আম্মাজান আয়সার হাদিসটা নিয়ে এসেছেন তার মানে তারও নিকটে এটা প্রমাণ হয় যে আম্মাজানের হাদিসটা এটা তারাবিরও হাদিস স্পষ্টভাবে আমাদের দশ নম্বর দলিল আব্দুল হাই লাখনাবি রহিমাহুল্লাহ একজন হানাফি দেওবন্দি আলেম তিনিও তিনি নাজবুর রয়াতে তিনিও স্পষ্ট হবে কি আমি রামাদান অধ্যায় রচনা করার পরে এই হাদিসটাকে নিয়ে এসেছে এগারো নম্বর পয়েন্ট ইমাম বাইহাকি রহমাহুল্লাহ আসান কুবরা লিল বাইহাকি দ্বিতীয় খণ্ডে চারশো পঁচানব্বই এবং চারশো ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিসের অধীনে তিনিও রামাজান মাসের কিয়াম এই অধ্যায় রচনা করেই তিনি আমাজানের হাদিসটা নিয়ে এসেছে তেরো নম্বর প্রমাণ আমাদের যে অসংখ্য মহাদিস আলেমগণ যারা আছে একটা পয়েন্ট মনে রাখবেন আব্দুল ইমন আব্বাস থেকে বিশ টাকার তারাবির একটা হাদিস বর্ণনা আছে যে সূত্রে আর অসংখ্য মহাদিসগণ যখন এই ইবনে আব্বাসের এই হাদিসের পরে তানকিদ করতে গিয়েছে হুকুম লাগাতে গিয়েছে বা তাহাকিক করতে গিয়েছে তখন মহাদিসগণ বলেছে যে ইবনে আব্বাসের বিশ টাকাতের হাদিসটা আম্মা যেন আয়সার একরকাত হাদিসের পরিপন্থী তো আম্মা জানের আয়সার হাদিসটা যদি শুধু তাহাজুদের জন্য হবে তো ইবনে আব্বাসের তারাবির সঙ্গে কেন সংঘর্ষ হচ্ছে মহাদিসগণের দৃষ্টিকোণে কেন সংঘর্ষ বাঁধাচ্ছে কেন সংঘর্ষ বাঁধাচ্ছে আসলে সংঘর্ষ বাঁধাচ্ছে না বাঁধাচ্ছে এই জন্যই যে আম্মা যেন আয়সার একরকাত হাদিস এটা মহাদিস দিনের দৃষ্টিকোণে এটাও তারাবির হাদিস আমাদের তেরো নম্বর প্রমাণ তার মধ্যে হাফে জাইলাই রহিমাহুল্লাহ নাজবুরাইয়া দ্বিতীয় খণ্ডে সিতিপান্নতে তিনিও ইবনা আব্বাসের হাদিসের উপরে তানকিদ করতে গিয়ে তিনি আম্বা জানের হাদিসটা নিয়ে এসেছে বুখারের হাদিসটা চোদ্দ নম্বর প্রমাণ আমাদের ইমাম হাজার আসকালানি তিনি হেদায়ত দিরা লিখেছেন প্রথম খণ্ড দুশো তিন পৃষ্ঠাতে তিনিও ইবনে আব্বাসের হাদিসের মোকাবেলায় আমার যেন আয়সার হাদিসটাকে নিয়ে এসে প্রমাণ করেছেন যেটা তারাবির এই হাদিস পনেরো নম্বর প্রমাণ আল্লামা ইমাম ইবনু হুমাম এটা হানাফি একজন বিদ্যান ফতুল কাদির প্রথম খণ্ড চারশো সাতষট্টি পৃষ্ঠায় তিনিও ইবনে আব্বাসের বিশ টাকার তারাবির হাদিসকে রদ করতে গিয়ে আম্মা যেন আয়সার এগারো রাকাতের হাদিসটা নিয়ে এসেছে তার মানে তারাবিয়া তাহাজুদ আপনারা বলছেন এটা তাহাজুদের এই হাদিস তো মহাদিসগণ কি বোকা ছিল নাকি যে তারা তারাবির রদ করছে তাহাজুদের হাদিস দিয়ে এটা সম্ভব নয় ষোলো নম্বর পয়েন্ট আল্লাহ আইনি বদরুদ্দিন আইনি হানাফি রহিমাহুল্লাহ সৈব খালি শরাফ উমদাতুল কারি এগারো খণ্ডের একশো আঠাশ পৃষ্ঠাতে তিনি একই তানকিদ করেছেন ইবনা আব্বাসের হাদিসের বিপক্ষে আম্মাজানের হাদিসটা নিয়ে এসে তানকিদ করেছেন সতেরো নম্বর পয়েন্ট আল্লামা জালাউদ্দিন সুইতি রহমাহুল্লাহ নয়শো এগারোতে মৃত্যু তিনি আল হাবিল ফতাহি প্রথম খণ্ড তিনশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠাতে তিনিও ইবনা আব্বাসের হাদিসকে তানকিদ করেছে আম্মাজান আয়শা রদি আল্লাহ তাল আনহার এগারো রাখাত হাদিসের নিয়ে আসার পরে আমাদের আঠো নম্বর দলিল যেটা তারা বিং তাহাজ্জ আঠো নম্বর দলিল হচ্ছে এটা যারা তারা মানে যারা দাবি করছে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি কুড়ি রেখার তারা বি পড়েছেন কুড়ি একার তারবি পড়েছেন আর তিন রেখার বেতের পড়েছেন তো এখানে একটা পয়েন্ট মনে রাখেন বিশ্বনবী যদি প্রথমেই প্রথম অপ্তে যদি কুড়ি রেখার তারাবি তিন রেখার বেতের পড়ে নেয় আবার তাদের দাবি যে আল্লাহ সাল্লাম নাকি তাহাজ্জুদ
তার মানে আমাদেরকে এখানে বুঝতে হচ্ছে যে বিষয় নিয়ে প্রথমে কুড়ি ডাকা তা তিন ডাকাত মানে তিন ডাকাত ভিতরে পড়ে নিয়েছে তার বেশ সঙ্গে আবার শেষ রাতে কি আল্লাহ রসুল কি আবার তিনি কি তাহাজিদের সঙ্গে বিতের পড়েছে অজয় বিশ্বনবী নিজে বলেছে যে বিতের সালাত সর্বশেষ সলাত তাল্লা সুল যদি তারাবিতে যদি বিতের পড়ে নাই তো আবার কি তাহাজুদ বিতের পড়েছে আর একই রাতে দুবার বিতের নাই একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তার মধ্যে একটা সুনান তিন মিজি চারশো সত্তর নম্বর হাদিস আবু দাউদ এক হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ নাসাই হাদিস নম্বর এক হাজার ছয়শো আটাত্তর সাই খুজাইমা হাদিস নম্বর এগারোশো এক তো এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে বিশ্বনবী এক রাতে তারা বিতে হাজুদ পড়েনি আর যদি পড়ে থাকে তা বলতে হবে বিশ্বনবী এক রাতে দুবার বিতের পড়েছে উনিশ নম্বর আমাদের পয়েন্ট যে আমাজান আয়সা রদিউল্লাহার যে হাদিসটা বুখারিতে যে বিশেষ করে আমাজানকে প্রশ্ন করেছিল তারাবি প্রসঙ্গে তাহাজুদ প্রসঙ্গে নয় আর আম্মাজান তারাবির আম্মাজানকে প্রশ্ন করলো যে কি আমি রামাদান তারাবি প্রসঙ্গে আর আম্মাজান তারাবির উত্তর না দিয়ে তাহাজুদের উত্তর দিবে এটা কি হয় যে প্রশ্ন কর্তা প্রশ্ন করছে তারাবি প্রসঙ্গে যে আপনার জুমার নামাজ কেমন ছিল আর সে উত্তর দিবে যে আমাদের বেতন নামাজ এরকম ছিল এমন উত্তর দিবে যেটা কখনোই নাই তারপরে আমরা কুড়ি নম্বর আরেকটা পয়েন্ট যে অসংখ্য আলেম ওলেমা সালাবদের মধ্যে চলে গেছে যারা এই ফতোয়া দিয়েছে কোনো ব্যক্তি যদি তারাবির সলত আদায় করে তাহলে তাকে তাহাজুদের সলত আদায় করার দরকার নাই আর কেউ যদি তাহাজুদের সলত আদায় করে তাহলে তারাবির সলত আদায় করার দরকার নেই এর মধ্যে ইমাম মারওয়াজি তার কেমন লাইলে কেমন লাইলে এই ফতোয়া বিদ্যমান আছে আর এটা স্বয়ং আল্লামা আনোর শাহ কাশ্মীরি ফাইজুল বাড়ি দ্বিতীয় খণ্ড চারশো বিশ পৃষ্ঠাতে তিনিও এখানে এই ফতোয়াটাই দিয়েছেন এবং তিনি ইমাম মারওয়াজির কথা নকল করেছেন যে অসংখ্য উলেমা মাসাই কাছে তারা বলেছে কোনো ব্যক্তি যদি যে রাতে তারাবি পড়বে সে রাত্রে যেন তাহাজুদের সালাত না আদায় করে এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তারাবি তাহাজুদের সালাতটা ভিন্ন সালাত নয় যেমনভাবে আমরা একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন একটা ছোট্ট ধন দেবো তারপর তাহাজুদ আর তারাবি নিয়ে বিস্তারিত ইনশাল আলোচনা করবো এটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা এটা খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি তারাবি তাহাজুদ প্রসঙ্গে তো আমরা এই কুড়িখানা চ্যালেঞ্জ পেশ করলাম তারপরে আরও চ্যালেঞ্জ করা যায় যে কোনো সাহাবি কি আপর এতে তারাবি এবং তাহাজুদ পড়েছে বাইশ মানে একুশ নম্বর পয়েন্ট বাইশ নম্বর পয়েন্ট যে কোনো তাবেই তারা কি আপর এতে তারাবি এবং তাহাজুদ পড়েছে বা তারা কি বলেছে ফতোয়া দিয়েছে যে তারাবি এবং তাহাজুদে সলাদ আলাদা বা ভিন্নতা আছে কোনো তাবা তাবাইন তারা কি তারাবির তাহাজুদ এক রাতে পড়েছে বা তারা কি ফতোয়া দিয়েছে যে তারাবির তাহাজুদ আলাদা সলাত অথবা তারা কি এই ফতোয়া দিয়েছে যে আমরা যেন আইসার হাদিসটা শুধু তারাবির সঙ্গে তাহাজুদের সঙ্গে খাস তারাবির জন্য নয় প্রশ্ন করলে কয়েকশো প্রশ্ন ইনশাল্লাহ এই হাদিস থেকে করা যায় কোনো একটার জবাব ইনশাল্লাহ আসবে না আলহামদুলিল্লাহ সে বুখারির ইমাম বুখারির যে চূড়ান্ত বাব চূড়ান্ত বাব যে কিতাবু সলাতু তারাবি এটা তারাবিরও হাদিস স্পষ্টভাবে প্রমাণিত এমন কেউ বলতে পারে যে তারাবি আমরা এই রাতে পড়ছি তারাবি আর শেষ রাতে বলে তাহাজুদ এটা আবার কেমন যে ওয়াক্তের পরিবর্তনের কারণে সালাতের নামও চেঞ্জ হয়ে যায় ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন আমরা সপ্তাহে প্রতিদিন জোহর সালাত পড়ে চার রাকাত কিন্তু আমরা জুম্মার দিনে জুমা পড়ে দুই রাকাত জুমার ফজিলত আলাদা জোহরের ফজিলত আলাদা কিন্তু আমরা জুমা পড়ছি দু রাকাত জুমা পড়ছি দু রাকাত কোনো ব্যক্তি যদি মানে জুমা পরে তাকে কি আর জহুর পড়ার দরকার আছে দরকার নেই ঠিক একইভাবে তারাবি পড়লে আর তাহাজুদ পড়ার দরকার নেই এরকম উদাহরণ তো অনেক অসংখ্য আছে একজন মুসাফির ব্যক্তি তার জন্য জহর চার রাকাত ফরজ না দু রাকাত ফরজ তার মানে বোঝা যায় যে সলাতের স্থান কালপাত্র সময় ভেদে পরিবর্তন হয়ে যায় যেমন জুমা সালাত প্রতিদিন আমরা জহর সালাত চার রাকাত পড়ি কিন্তু জুমাতে দুই রাকাত আমরা বিশেষ করে যখন মুসাফির সফরের নামাজ কসরের নামাজ তখন আমরা নামাজ কমিয়ে যাই কেন ওয়াক্তের কারণে সময়ের কারণে স্থানের কারণে নামাজের পরিবর্তন ঘটে একাধিক আমাদের দলিল আছে একাধিক ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে স্বতন্ত্র আমার একটা আলোচনা আছে তাই আজকে এখানে খেলতে হলাম আমরা মাত্র প্রতিষ্ঠা তাদের কাছে প্রশ্ন করলাম আসেন এটা আমাদের প্রথম দলিল যে তারাবি এবং তাহাজুদের মানে আম্মা যেন আইসর দিলার হাদিসটা এটা তারাবিরও হাদিস আর ইমাম বুখারের বাপটাই চূড়ান্ত যে এটা কি তাবু সলতে তারাবি এটা তারাবিরই হাদিস এখন যতই কোন মানুষ মুকাল্লে দেশ এটা ইঞ্জিনিয়ারিং করুক না কেন তাদের কথা বাতিল ইমাম বুখারের কথার মোকাবেলায় কেন সালাব থেকে তাদের যে দাবি করেছে একজনও এই দাবি করে নাই দুই নম্বর দলিল বিশ্বনবী তিনি আট টাকা তারাবি পড়েছেন এর দলিল হজে জাবের বিন আবদুল্লাহ রদ আলহ তিনি হাদিস বর্ণনা করছেন তিনি বলছেন যে সল্ল বিনা রসুল্লাহ সাল্লাম ফির আমাদান সামান রকাতান অলবিত্র স্পষ্টভাবে বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে এই বর্ণনা আছে সেই খুঁজাইমা হাদিস নম্বর এক হাজার সত্তর দ্বিতীয় খণ্ড একশো আটত্রিশ পৃষ্ঠা সেই ইবন হিব্বান হাদিস নম্বর দু হাজার চারশো এক এবং দু হাজার চারশো ছয় পরিষ্কার জাবের বিন আবদুল্লাহ র
সামান রকতান আট রাকা তিনি পড়েছেন অলবেত্র এবং বেতের পড়েছেন তার মানে বোঝে গেল বিশ্বনী মোহাম্মদাম যে তিন দিন তিনি সলত আদায় করেছেন জামাতে তিন দিন পড়েছে ওখানে কত রাকাত বর্ণনা নেই কিন্তু এইখানে স্পষ্ট প্রমাণিত জবের বিন আবদুল্লাহ তিনি বলছেন যে এগারো রাকাত ছিল সরি আট টাকাত তারাবি ছিল আট টাকাত ইয়ামে রামাদান ছিল রামাদান মাসে বিশ্বনবী আট টাকাত পড়েছেন এবং বিদের পড়েছেন স্পষ্ট হাদিস এই হাদিসের উপরে কেউ কেউ কিছু অভিযোগ করেছে তাদের অভিযোগের সংক্ষিপ্ত খণ্ডন আমরা করে দিই কেউ কেউ বলেছেন যে এই হাদিসে যে আবু হুমায়দিয়া রাজি আছেন ইনি মিথ্যুক বা ইনি কাজাব ইনি জাইপ রাবি তো আমরা তাদের কাছে বলতে চাই ভাই এটা যে আবু হুমায়দি থেকেই শুধুমাত্র হাদিসটা বর্ণনা আছে আবু ইবনু মানে মোহাম্মদ ইবনু হুমায়দিয়া রাজি থেকে যে হাদিসটা বর্ণনা আছে এমনটি নয় বরং এখানে আরও অসংখ্য বর্ণনা করা হয়েছে এই হাদিসটা ইয়াকুব ইয়াকুব ইবনু আবদুল্লাল কুম্মি হতে পাঁচটা রাবি বর্ণনা করেছে ইন্টু টোটাল পাঁচজন বর্ণনা করেছে প্রথম দলিল জাবের বিন জাফর ইবনু হুমায়দ আল কৌফি তিনিও বর্ণনা করেছেন ইবনু আদিল আল কামিল পঞ্চম খণ্ডের আঠারোশো ঊননব্বই পৃষ্ঠা তাবরানী মুজিমুল কাবির প্রথম খণ্ড একশত নব্বই পৃষ্ঠা এখানে ইয়াকুব আল কুম্মি থেকে আবদুল্লাহ আল কুম্মি থেকে বর্ণনা করেছে দুই নম্বর এটা মোতাবায়াত আছে আবুর রাবি তিনিও বর্ণনা করেছেন মুসনাদে আবু ইয়ালা মুসলি হাদিস নম্বর আঠারোশো এক এবং সাই ইবনু হেকবান হাদিস নম্বর দু হাজার চারশো এক এখানে তিন নম্বর আরেকটা মোতাবায়াত আছে এই হাদিসেরই যে আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে যে এক আট টাকা তারাবি পড়েছেন আর বিতের পড়েছেন আবদুল আল্লাহ ইবনু হাম্মাদ তিনি বর্ণনা করেছেন মুসনাদে আবি আল্লাহ হাদিস নম্বর এক হাজার আটশো এক আল কামিলও আছে চার নম্বর এখানে মালিক ইবনু ইসমাইল সাইবনু খুজাইমা হাদিস নম্বর এক হাজার সত্তর উবায়দুল্লাহ মানে যাকে মুসা নামে ইবনু মুসা নামে পরিচিত সাইবনু খুজাইমা হাদিস নম্বর এক হাজার সত্তর তো এখান থেকে আমরা বোঝা যাই এই হাদিসগুলো আরও পাঁচটা পাঁচটা বর্ণনা পাওয়া যায় তাই এই হাদিসটা পরে আপত্তি করার কোনো জায়গা নেই কেউ ইয়াকুব কুম্মিকে বলেছে যে ইনি দুর্বল যে ইয়াকুব কুম্মি জমহুরদের কাছে শেখা রাবি গ্রহণযোগ্য রাবি তার কিছু দলিল দিই কিছু দলিল হচ্ছে ইয়াকুব কুম্মি প্রসঙ্গে ইমাম নাসাই তিনি বলেছেন যে তার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই আবুল কাসিম আর তাবরানি তিনি বলেছেন শিক্ষা ইমাম ইবনু হিব্বান কিতাবুল শিক্ষাতে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন জাবের জাবের ইবনু আবদুল হামিদ হামিদ তাকে মুমিনের মানে ফেরাউনের পরিবারের মধ্যে মুমিন হিসাবে উল্লেখ করেছে তারপরে আরও আছে ইবনু মাহাদি তার থেকে রেওয়াত মানে তার থেকে দলিল গ্রহণ করেছে তা তাহাজিব তাহাজিব দেখেন এগারো খণ্ডে তিনশো বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠাতে হাফেজ জাহাবি তাকে সদেক মানে তাকে সত্যবাদী বলেছে আল কাশিফ তৃতীয় খণ্ড দুশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা ইমাম ইবনু খুজাইমা তার হাদিসকে হাসান বলেছে নাসরুদ্দিন নুরুদ্দিন হাইসামি তিনিও তার হাদিসকে হাসান বলেছে ইমাম বুখারির মহল্লা ইমাম বুখারি তারিখুল কাবিরে নিয়ে এসেছে চুপ থেকেছে তিনি কোনো মন্তব্য করেনি আর জাফর আহমদ উসমানি একজন হানাফি বিদ্যান তিনি বলেছেন ইমাম বুখারে যদি তারিখে কাউকে নিয়ে আসার যদি সুকুত এক্তিয়ার করে তাহলে সেই রাবি গ্রহণযোগ্য হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি ফাতুল বাড়ি হাদিস নম্বর এগারোশো উনত্রিশে ইয়াকুব গুমিকে নিয়ে এসেছে তিনি কিছু বলেননি তো এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে সাইবনু খুজাইমারি হাদিসটা জেপ নয় এবং শেখা এবং গ্রহণযোগ্য সমস্ত রাবি আছে আর একটা রাবি আছে যে এই রাবির মধ্যে ঈশা ইবনু ঈশা ঈশা ইবনু জারি জারিয়া আছে ঈশা ইবনু জারিয়া আছে এ রাবির প্রতি কিছু কিছু মানুষ আপত্তি করেছে তাই মনে রাখবেন ঈশা বিন জারিয়ার পরে আপত্তি আছে তার চাইতে তারপরে তাদিল বেশি আছে প্রশংসা বেশি আছে আর অসলে মহাদ্দিস দিনের দৃষ্টিকোণে একটা নিয়ম হচ্ছে এটা যে যারা তাদিল যদি একটা রাবির প্রসঙ্গে যদি চলে আসে তো জামহুরদের কথাটাকে প্রাধান্য পায় আরও নতুন আরও অসংখ্য উসুল আছে তখন এটা একটা উসুল তো ঈশা বিন জারিয়াকে অধিকাংশ মহাদ্দিসগঞ্জ শেখা সদেক সত্যবাদী গ্রহণযোগ্য বলেছে কয়েকটা দলিল দিই আবুজুরা তিনি বলেছেন লাবাসাবেহি এর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই জরত তাদিল ছ নম্বর খণ্ডে দুশো তিয়াত্তর পৃষ্ঠা আছে ইমাম ইবনু হিব্বান তার কিতাবু শিক্ষাতে ঈসা বিন জারিয়াকে নিয়ে এসেছে পঞ্চম খণ্ডে দুশো চোদ্দ পৃষ্ঠা এবং তাকে ইমাম ইবনু হিব্বান সৈব ইবনু হিব্বানের হাদিস নাম দু হাজার চারশো একে নিয়ে এসে দলিল গ্রহণ করেছে ইমাম ইবনু খুজাইমা সৈব ইবনু খুজাইমা এক হাজার সত্তরে ঈসা বিন জারিয়াকে নিয়ে এসেছে কোনো মন্তব্য করেনি হাইসামি তার হাদিসকে ইমাম হাইসামি তার হাদিসকে মানে হাসান সহি বলেছে মাজবুল জাওয়াইদ দ্বিতীয় খণ্ডের বাহাত্তর পৃষ্ঠা আর মাজবুল জাওয়াইদে দ্বিতীয় খণ্ডে সে পঁচাশি পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠাতে ইসমাই এই ঈসা ইবনু জারিয়াকে তিনি শেখা তথা গ্রহণযোগ্য বলেছে ইমাম জাহাবির মহল্লা তাকে মানে তার সনদকে মধ্যম মানের বলেছে মিজানুল ইতেদাল দ্বিতীয় খণ্ডে তিনশো এগারো পৃষ্ঠা ইমাম বুখর রহমল্লা তার উপরে সুকুত এক্তিয়ার করেছে আর আমরা বলছি ইমাম বুখরে সুকুত এক্তিয়ার করলে সেটা সই হয় ইমাম হাজার আসকালানি হাদিসের উপরে চুপ থেকেছে এগারোশো উনত্রিশ হাফেজ ম
এই সনদ হচ্ছে সহি এটা আসার সনদ 960 নাম্বার 960 নাম্বার তো আমি এখানে এটা দলিল কায়েম করতে চাইলাম যে বিশ্ব নবী থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে প্রমাণিত আছে প্রথম বুখারী থেকে একটা দলিল দিয়েছি দুই আমরা দলিল পেশ করলাম সাইবনু খুজাইমা থেকে তিন আমরা আরেকটা দলিল পেশ করব যেটা মুসনাদে আবিয়ালা হাদিস নম্বর 1801 বিশ্ব নবীর মৌন সম্মতি হাদিসটা সাইদুনা উবাই বিন কাব রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণনা যে রমজান মাসের রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে এসে বললেন রাতে আমরা আমার থেকে তো কিছু ঘটে গেছে তিনি বললেন তা কি তিনি বললেন যে আমার বাড়ির মহিলাগণ বলল যে আমার তো কোরআন পড়তে জানি না অতএব তোমার সাথেই আমরা সালাত আদায় করি ফলে আমি তাদের নিয়ে আট রাকাত সামানা রাকা তথা আট রাকাত সালাত পড়েছি আল বেতের এবং বেতের সালাত আদায় করেছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি তখন তিনি কিছু বললেন না তথা চুপ থাকলেন তার মানে সন্তুষ্টমূলক সুন্নাত এটা মুসনাদে আবিয়ালা হাদিস নম্বর 1801 এই হাদিসের সনদ সহি মাজনু জাওয়াইদে দ্বিতীয়খণ্ড 74 পৃষ্ঠাতে ইমাম হাইসামি রাহিমাহুল্লাহ এই সনদকে সহি বলেছেন স্পষ্ট ভাবে আমরা তার মানে তিনটে দলিল পেশ করলাম আপনাদেরকে বোঝানোর সুবিধার্থে আবার বলে দেই সহি বুখারীর হাদিস দুই সাইবনু খুজাইমার হাদিস তিন মুসনাদে আবিয়ালার হাদিস একটা আল্লাহর সুলের আমল দুই নাম্বার জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে আল্লাহর সুলের আমল তিন নাম্বার স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত যে আল্লাহর সুলের মৌন সম্মতি এই তিনটে হাদিস বিশ্বনবী 11 রাকাত তারাবি পড়ে 8 টাকা তারাবি ভিতর পড়েছেন স্পষ্ট দলিল আসেন Hanafi ভাইরা যে 20 টাকা তারাবি পড়ছে তাদের কি দলিল আছে তারা কিছু কিছু দলিল দেওয়ার চেষ্টা করছে Hanafi ভাইদের মধ্যে প্রথমে বলেছি দুই ধরনের গ্রুপ আছে একজন বলছে যে বিশ্বনবী থেকে 20 টাকা তারাবি প্রমাণ নেই আরেক গ্রুপ বলছে না 20 টাকা প্রমাণ বিশ্বনবী থেকেও আছে তো আসেন প্রথমে কিছু বই দেখাবো যে কিছু কিছু Hanafi ulama যারা আছে মাশাইখ যারা আছে তারা স্পষ্ট স্বীকার করেছে যে বিশ্ব নবী থেকে 20 টাকা তারাবির প্রমাণে কোনো হাদিস নাই স্পষ্ট তারা স্বীকার করেছে কিছু কিছু মুহাদ্দিস কিছু কিছু Hanafi ulama লেখক তারা বলেছে বিশ্ব নবী থেকে 20 টাকা তারাবির প্রমাণ নাই 20 টাকা প্রমাণ নাই স্পষ্ট স্বীকার করেছে কয়েকটা আমরা দলিল দেখাবো তার মধ্যে এক এটা হচ্ছে রাকাতে তারাবি তারাবি রাকাত তারাবি রাকাত সংখ্যা বদরুদ্দিন কাসেমি ফুরফুরা পন্থী যারা আছেন তাদের জন্য অ্যান্টি ভেনাম তিনি 15 নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনি লিখেছেন যে বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 20 টাকা তারাবি পড়তে হবে এই মর্মে কোনো প্রমাণ সহি সূত্রে প্রমাণিত নয় এটা কাদের জন্য অ্যান্টি ভেনাম এটা অ্যান্টি ভেনাম হচ্ছে ফুরফুরা পন্থী যারা আছেন তাদের জন্য অ্যান্টি ভেনাম যে বিশ্ব নবী থেকে 20 টাকা তারাবি প্রমাণিত নয় এক নম্বর গেল দুই নম্বর সালাতুন নবী যারা দেওবন্দি আছেন বাংলাদেশি দেওবন্দি তাদের জন্য অ্যান্টি ভেনাম 349 নম্বর পৃষ্ঠা সালাতুন নবী এটা হচ্ছে মুফতি গোলামুর রহমান আমাদের সঙ্গে যশরের মুনাজারা তিনি এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ওনাকে বলে এসেছিলাম যে শেখ আপনার বইয়ের অনেক কিছু টুটি বিচ্ছুটি ভুল ভ্রান্তি আছে আমি জবাব দিয়েছি সালাতুন নবী যারা বাংলাদেশী আছেন তারা কিনে দেখবেন 349 নম্বর পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 301 এ অধীনে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন বিশ্ব নবী থেকে 20 টাকা তারাবি সহি সূত্রে প্রমাণিত নাই 3 নম্বর আরেকটা দলিল সহ নামাজের মাসাইল 387 নম্বর পৃষ্ঠাতে স্পষ্টভাবে মাওলানা আব্দুল মুতিন সাহেব তিনি স্বীকার করেছেন বিশ্ব নবী থেকে 20 টাকা তারাবি সহি সনদে প্রমাণিত নাই 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 আলহামদুলিল্লাহ তার মানে বোঝা গেল Hanafi দেওবন্দি বেরলবি এবং ফুরফুরা পন্থী তারা একমত যে বিশ্ব নবী থেকে 20 টাকা তারাবির প্রমাণে কোনো হাদিস নাই অতএব আমরা বিশ্ব নবী থেকে আমরা 8 টাকা তারাবির হাদিস সহি খুজাইমা সহি হিব্বান আলহামদুলিল্লাহ সব মুহাদ্দিসদের গ্রন্থের নামের আগে সহি সহি বুখারী সহি ইবনে খুজাইমা সহি ইবনে হিব্বান আমরা দলিল পেশ করেছি আর Hanafi যারা বাঙালি Hanafi তারা স্বীকার করে নিয়েছে বিশ্ব নবী থেকে 20 টাকা তারাবি প্রমাণ নাই এখন তার পরেও না থাকার পরেও কিছু কিছু Hanafi বিদ্বান আছে যারা 20 টাকা তারাবি প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করছে এবং কিছু তারা দলিল উপস্থাপন করছে তার মধ্যে একটা আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু সূত্রে একটা হাদিস তারা পেশ করেছে আমরা হাদিসটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি যে হাদিসটা সবচেয়ে বেশি পেশ করছে হ্যাঁ আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে একটা হাদিস বর্ণনা আছে আমি হাদিসটা পড়ছি তাদের তারা বলছে দেখেন আন আব্দুল ইবনে আব্বাস আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইউসাল্লি ফি রামাদান ইশরিনা রাকাতান ওয়াল বিতর রাহু মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ওয়া বাইহাকি এই হাদিসটা আপনারা জানেন যে মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা তাবরানি মুজমল কাবির সুনান কুবরালিল বাইহাকি আর অসংখ্য গ্রন্থ থেকে একরিয়াত পেশ করে একরিয়াত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পেশ করছে এর অনুবাদ হযরত আব্দুল ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে 20 রাকাত ও বিতর নামাজ পড়তেন মানে এক 
একটাই মারফু হাদিস Hanafi ভাইরা পেশ করছে যে বিশ্বনবী তিন রমজান মাসে কুরিয়াত তারাবি তিন রাকাত বিতর পড়েছে একটাই হাদিস এটা মুসনাদ ইবনে আবি শেবা হাদিস নাম্বার 7691 সল কুবরা লিল বাইহাকি হাদিস না দ্বিতীয় খণ্ডে 698 নম্বর পৃষ্ঠা এবং তারপরে নিমুজমুল কাবির আছে আউসাতে আছে অসংখ্য গ্রন্থে তবে এই হাদিসটা তারা দলিল পেশ করেছে দেখেন আমি আবারো পড়ি আন আব্দুল ইবনে আব্বাস আনা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা কানা ইসাল্লি ফি রমাদান ইশরিনা রাকাতান আল বিতর যে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে কুরিয়াত তারাবি আর বেতের পড়েছেন বা পড়েছেন স্পষ্ট তো এই হাদিসটা সমস্ত মুহাদ্দিসদের ঐক্যমতে যায় এখন আমি যদি বলি যায়েব তখন আহলে হাদিসটা যায়েব তো বলবে আসেন আমরা দেখার চেষ্টা করি যে হাদিসটা কারা কারা যায়েব বলেছে প্রথম অ্যান্টিভেনাম জবাব যে Hanafiরা নিজেরে স্বীকার করে নিয়েছে দেওবন্দিরা নিজেরে স্বীকার করে নিয়েছে হাদিসটা যায়েব এবং Hanafi উলামা সালাফদের মধ্যে Hanafi উলামা যারা আছে তারা স্বীকার করেছে প্রথম যারা ইন্ডিয়ান বাঙালি আছেন তাদের জন্য কিছু বই নিয়ে এসেছি এবং অ্যান্টিভেনাম জবাব দিবেন যারা বলবে বিশ্বকার তারাবি আল্লাহ সুল পড়েছেন ইবনে আব্বাসের বর্ণনা তাদেরকে অ্যান্টিভেনাম জবাব এবটা নাম হচ্ছে Hanafi কেল্লা প্রথম খণ্ড 167 পৃষ্ঠায় হাদিসটা তিনি নিয়ে আসার পরে আরবিতে লিখেছেন কি লিখেছেন যে রাহু রাহু মুসান বিন নবী সাহেব ওয়া বাইহাকি হাজা হাদিসুন যাইফুন এই হাদিসটা যায়েব স্পষ্ট তিনি লিখেছেন যাদের কাছে Hanafi কেল্লা আছে প্রথম খণ্ড 167 টি পৃষ্ঠা দেখবেন হাদিসটা নিয়ে আসার পরে যায়েব বলেছেন অতএব আলহামদুলিল্লাহ এখানে অ্যান্টিভেনাম জবাব যে ইবনে আব্বাসের 20 টাকাতে যে হাদিস যারা পেশ করছে যে লজ্জা লাগা উচিত এদের পানিতে ডুবে মরা উচিত যায়েব তার স্বীকার করার পরেও হাদিসটা তাদের গ্রন্থে নিয়ে এসে হাজির মানে বইয়ের পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করছে পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করলে দাম বেশি হবে আর দাম বেশি হলে আমাদের টাকা লাগবে 1 টাকা 2 টাকা বেশি কি দরকার হাদিসটা নিয়ে আসা যেই ফাদি যখন স্বীকার করছে এই গেল এক দুই নাম্বার Hanafiদের নামাজ বশির হাসান কাশেমি ইন্ডিয়ান লেখক বশির হাসান কাশেমি তিনিও 163 নম্বর পৃষ্ঠাতে হাদিসটা নিয়ে আসার পরে তিনিও হাদিসটাকে যায়েব বলেছেন হাদিসটাকে যায়েব বলেছেন আপনাদের কাছে যাদের এই বইটা আছে এই বইটা দেখে নেবেন তিন তিন নাম্বার আরো একটা দলিল আছে আর একটা বই আছে জমিয়তে দর্পণ 24 নম্বর পৃষ্ঠাতে আমাদের ইসলামপুরের সম্ভাবত লেখক আমাদের ইসলামপুরে মুফতি নাসবুল হক তিনিও 28 নম্বর পৃষ্ঠাতে হাদিসটাকে নিয়ে এসে বলেছেন এই হাদিসের উপরে সমালোচনা আছে 4 নম্বর ফুরফুরাপন্থী যারা আছেন তাদের জন্য একটা অ্যান্টিভেনাম যে তারাবি রাকাত সংখ্যা বদরউদ্দিন কাশেমি তিনি নি আসার এই হাদিসটাকে নিয়ে এসেছেন 15 নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি হাদিসটাকে বলেছেন যায়েব মুসনাদ ইবনে আবি শাইবা তাবরানি মুজমুল কাবির সুনান কুবরা লিল বাইহাকিতে যে হাদিস ইবনে আব্বাসের সূত্র আছে এই হাদিসটাকে যায়েব বলেছে সং Hanafi উলামারা তারপরে আরো দেখা যেতে পারে যে আরো কয়েকটা গ্রন্থ আছে যে দলিল সহ নামাজের মাসাইল যারা বাংলাদেশী শ্রোতা আছেন তাদের জন্য দলিল সহ নামাজের মাসাইল এই বইটাই স্পষ্ট 390 নম্বর পৃষ্ঠায় মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে আব্দুল মতিন নয় সরি আব্দুল মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবার ইবনে আব্বাসের সূত্রে হাদিসটা যায়েব এটা আমলযোগ্য নয় বাংলাদেশীদের জন্য আরেকটা বই সালাতুন নবী গোলামুর রহমান তার বইয়ের 339 নম্বর পৃষ্ঠা 301 নম্বর হাদিসে তিনিও বলেছেন যে ইবনে আব্বাসের হাদিসটা এটা যায়েব এটা যায়েব এটা যায়েব এটা গ্রহণযোগ্য নয় আমরা এই দলিলগুলো পেশ করলাম বাংলাদেশী লেখক এবং বাংলাদেশী বক্তা যারা আছে তারাও এই হাদিসটাকে অনেকেই জয়েব স্বীকার করে নিয়েছে আসেন কিছু Hanafiদের মধ্যে Salafi Hanafi যারা আছে তারা এই হাদিসের উপরে কে কি হুকুম লাগিয়েছে আমরা সেটা কিছু দলিল দেব এটা দিলাম বাঙালি আর কিছু আমরা দেব দলিল দেব যেগুলো হচ্ছে যে পূর্ববর্তী Hanafi বিদ্বান পূর্ববর্তী Hanafi বিদ্বানদের মধ্যে কারা কারা হাদিসটাকে জয়েব বলেছে এক নাম্বার যে ইমাম জাইলাই রাহিমাহুল্লাহ তিনি হাদিসটাকে যায়েব বলেছেন তার নাসবুরাইয়া প্রথম খণ্ড 293 পৃষ্ঠায় তিনি হাদিসটাকে নিয়ে এসেছেন ইবনে আব্বাসের তারপর তিনি তানকিদ করেছেন অভিযোগ করেছেন যে রাবির উপরে যে ইব্রাহিম বিন উসমান এ রাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ একে যায়েব বলেছে আর এর কারণে হাদিসটা যায়েব এটা গ্রহণযোগ্য না কোনো ভাবে গ্রহণযোগ্য না দুই নম্বর ইমাম ইবনে হুমাম যিনি ফাতুল কাদিরের লেখক Hanafi মাযহাবের বিখ্যাত একজন পণ্ডিত তিনিও হাদিসটাকে যায়েব বলেছেন তাহলে ফাতুল কাদিরে তিন নম্বর হচ্ছে শেখ আল্লামা বদরউদ্দিন আইনি Hanafi রাহিমাহুল্লাহ তিনি উমদাতুল কারিতে এই হাদিসটাকে নিয়ে এসেছেন ইবনে আব্বাসের হাদিসটাকে নিয়ে এসে তিনি যে বলেছেন ইব্রাহিম বিন উসমান এর কারণে প্রমাণ উমদাতুল কারি 11 খণ্ডের 128 পৃষ্ঠা চার নম্বর শেখ আব্দুল হাই লাখনাবি রাহিমাহুল্লাহ একজন Hanafi বিদ্বান তিনিও এই হাদিসটাকে নিয়ে এসে যে বলেছেন প্রমাণ আব্দুল হাই লাখনাবির ফতোয়া প্রথম খণ্ড 354 পৃষ্ঠাতে পাঁচ নম্বর শেখ আল্লামা আনোয়
আরফুস সাজি প্রথম খণ্ডে ছেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠাতে ইবনে আব্বাসের হাদিসকে জৈব এবং এই রাবিকেও জৈব বলেছেন তো যাই হোক আমরা এখানে পেশ করলাম এই কিছু দলিল প্রমাণ যে হানাফি বাঙালিরা যেমন এই হাদিসটাকে জেব স্বীকার করে নিয়েছে ঠিক একইভাবে হানাফি ওলেমা যারা আছে তারা হাদিসটাকে স্বীকার করে নিয়েছে তারপরে হাদিসটা কেন পেশ করছেন যারা তারপরে হাদিসটা পেশ করছেন এদের লজ্জা লাগা উচিত আমি অনেক বক্তাকে দেখছি হাদিস পেশ করছে আবার বড় বড় পণ্ডিত দেখাচ্ছে এই হাদিসটা পেশ করছে যে হাদিসটা হানাফিদের ঐক্যমত জৈব আল্লাহ হাদিসটা জেব বলেছে হানাফিরাও জেব বলেছে সালাপরা সকলেই জেব বলেছে এখন এই হাদিসটা কেন জৈব এখানে একজন রাবি আছে যে রাবির নাম হচ্ছে ইব্রাহিম বিন উসমান ইব্রাহিম বিন উসমান এ রাবি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য রাবি না হানাফিরা জৈব স্বীকার করেছে এতজন তার মানে বুঝতে পারছেন বাঙালি হানাফি দেবন্দিরা স্বীকার করে নিয়েছে যে ইবনে আব্বিস মানে ইবনে আব্বাস হাদিসটা জৈব তার মানে হাদিসটা কত জৈব কতটা নিতান্ত জৈব না হলে হানাফিরা স্বীকার করতে চাই তো যাই হোক এই রাবি প্রসঙ্গে যে রাবির উপরে আপত্তি আছে তার নাম হচ্ছে ইব্রাহিম ইব্রাহিম বিন উসমান এর সম্পর্কে কয়েকটা যারা কয়েকটা মহাদেশদের কল আমি নকল করছি প্রথম যেটা আছে ইমাম ওসমান ইমাম ওসমান দারিমি রহিমাহুল্লাহ তিনি ইমাম ইয়াহিবন মাইনের কল নকল করেছেন নকল করে তিনি বলেছেন যে এই ইব্রাহিম উসমান তিনি গ্রহণযোগ্য নয় তিনি শেখা নন মিজানুল ইতাদাল রাবি নাম্বার একশো পঁয়তাল্লিশ এবং জরাবত তাদিল রাবি নাম্বার তিনশো সাতচল্লিশ কিতাবু জুয়াফল মাত্রুকিন রাবি নাম্বার ছিয়াশি দুই ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু দাউদ ইমাম জুরা তারা সকলেই এই রাবি ইব্রাহিম বিন উসমানকে জৈব বলেছেন সমস্ত কলগুলো মজুদ আছে মিজানুল ইতেদাল খুলবেন দুশো উনত্রিশ নম্বর জীবনী এবং জারা আত্তা দিল দ্বিতীয় খন্ড একশো পনেরো পৃষ্ঠা কিতাব জফল মাত্র কিনে পেয়ে যাবেন এখানে তিন নম্বর যারা আমরা পেশ করছি ইমাম বুখার রহমহল্লা তার ব্যাপারে সুকুত মানে চুপ থেকেছেন চুপ থেকেছেন আর ইমাম বুখারি যখন কোনো রাবির ব্যাপারে না ইমাম বুখার রহমাল তিনি ফিহি নাজরুন বলেছেন ফিহি নাজরুন বলছেন ইমাম বুখার রহমাহুল্লাহ মির্জাদুল ইতেদাল প্রথম খন্ড একশো সত্তর পৃষ্ঠাতে এবং ইমাম বুখারি তারিখুল সাগির একশো নব্বই পৃষ্ঠা তারিখুল কাবির রাবি নাম্বার নয়শো বিরাশিতে তিনি ফিহি নজরুন বলেছেন আর ইমাম বুখারি যখন কোন রাবি প্রসঙ্গে ফিহি নজরুন বলে তারপরে এটা জৈফের চাইতে একদম নিকৃষ্ট যেটা ইমাম ইবনু কাসির তিনি তার রসুল গ্রন্থ থেকে তিনি এসেছেন এবং অনেকজনই নকল করেছেন ইমাম তিনমি তিরমিজি রহমাহুল্লাহ ইব্রাহিম বিন উসমানকে তিনি বলেছেন যে মুনকারুল হাদিস মুনকারুল হাদিস যেটা ইমাম বুখারি তারিখ তারিখুল সাগির একশো নব্বই পৃষ্ঠাতে মজুদ আছে ইমাম তিরমিজির কল এবং তারিখুল কাবির নশো বিরাশিতেও মজুদ আছে এই কলটা যে ইমাম তিরমিজি তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছে ইমাম নাসাই এবং ইমাম দুলাবি রহমাহুল্লাহ তাকে মাত্র কোন হাদিস বলেছেন তাহাজিব তাহাজিব প্রথম খন্ড একশো তিরিশ পৃষ্ঠাতে ইমাম আবি হাতেম তাকে জেব বলেছেন ইমাম সুবা তাকে মৃত্যুক বলেছেন হাফেজ ইমাম হাজার আসকালিন রহমহল্লা ছয়জন মহাদ্দিসদের কথা নকল করেছেন ইমাম দারা কুতনি ইমাম মুবারক সকল নকল করে তার শেষ সিদ্ধান্ত যে তিনি জয়ীব গ্রহণযোগ্য নয় গ্রহণযোগ্য নয় স্পষ্ট হাফেজ ইমাম হাজার আসকালিন তাকরিব তাকরিব তাহাজিব তাকে মাত্র কোন হাদিস বলেছে তাকরিব তাহাজিব রাবি নাম্বার দুশো সতেরো দেখবেন ইমাম জাহাবি তো সমস্ত মহাদ্দিসদের ইজম নকল করেছে যে জামহুর মহাদ্দিসগণ একে থেকে দূরে থেকেছেন এবং একে জেব বলেছেন এটা বিস্তারিত দেখতে পাবেন ইমাম জাহাবি রহমাল্লাহ দিয়াউন জোয়াফা অল মাত্রুকিন রাবি নাম্বার দুশো এগারো প্রথম খন্ডের বাহান্ন পৃষ্ঠায় জামহুররা তাকে জেব বলেছে অসংখ্য আমরা যারা পেশ করতে পারি আমরা সামান্য সমুদ্র মধ্যে থেকে সামান্য কিছু যারা পেশ করলাম যে ইব্রাহিম বিন উসমান ইনি একজন জয়ী রাবি গ্রহণযোগ্য নয় এর কাছে হাদিস নেওয়া যাবে না তার মানে বোঝা যায় আব্দুল নাব্বাসের হাদিসটা কোনোভাবে সহি নাই হানাফিরা প্রথমে স্বীকার করেছে বাঙালিরা করেছে এ রাবির প্রতি আপত্তি আছে দুই নম্বর কিছু কিছু হানাফি ভাই থেকে দেখছি নতুন কিছু দলিল দিয়েছে নতুন একটা দলিল দিয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের একজন সিলেটের অধিবাসী আমেরিকা প্রবাসী আইনুল হুদা আমার চাষা যান তিনি একটা দলিল পেশ করেছেন কালকে ফেসবুকে পোস্ট দেখলাম যে তিনি একটা দলিল পেশ করেছেন সে দলিলটার আলোকে তিনি বলতে চাইছেন যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি বিশ টাকা তারাবি পড়েছেন যে গ্রন্থ থেকে দিয়েছেন মাসিখাত বাগদাদ প্রথম খন্ড দুশো উনত্রিশ পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার দুশো তেইশ এখানে হজরত জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে একটা বর্ণনা আছে যে বিশ্বনবী একদা রাত্রিবাতে বের হলেন রামাজান মাসে তারপরে বের হওয়ার পরে তিনি কুড়ি রেখা তারাবি পড়লেন এবং চার রাখাত পড়েছেন এবং বিতের পড়েছেন তো তার ব্যাখ্যা যে কুড়ি রেখাত তারাবি চার রাখাত এসা তিন রেখাত বেতের এই হাদিসটা নিয়ে এসেছে আমাদের কিছু কিছু শায়করা নিয়ে এসেছে তবে মাসিখাত বাগদাদিয়া হাদিস নাম্বার দুইশো তেইশ থেকে দলিল পেশ করেছে এই হাদিসটা প্রসঙ্গে আমি কমেন্টও করেছি তিনি এখন পর্যন্ত রিপ্লাই দেয়নি আমি বলেছি যে হাদিসের মধ্যে একজন রাবি আছে এই রাবির যেইভাবে মাসিখাতে বাগদাদিয়াতে আবু তাহের সালাফি তিনি নিয়ে এসেছেন এই রাবি যদি আসলে এ রাবি হয় তবে এ রাবি
এই যে মানে মাসিকাতু বাগদাদিয়া প্রথম খণ্ড দুশো উনত্রিশ পৃষ্ঠা হাদিস মাত দুইশো তেইশে আইনুল হুদা সাহেব যে দলিল পেশ করেছে এই রাবি আসনার রিজাল গ্রন্থে কোনো অস্তিত্ব নাই এটা মাজহুল তবে আমার যেটা গবেষণা আমার মনে হয়েছে যে মাসিকাতু বাগদাদিয়াতে এখানে এই রাবিটাকে নিয়ে আসতে গিয়ে লেখকের তথা আবু তাহের সালেফির তার এখানে একটু খাতা হয়েছে ভুল হয়েছে এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম যখন তারফু জফা আমি দেখলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে এই রাবি প্রসঙ্গে লেখক মূলত একটু বিচ্যুটি ঘটে গেছে একটু ত্রুটি বা ভ্রম হয়েছে এ বিষয়ে ইনশাল্লাহ পরবর্তী আলোচনা করব তারপরে আমি বললাম যে এই রাবি যদি এই মোহাম্মদ বিন হারুন বিন হুমাইদার রাজি সত্যি যদি মাসিকাতে বাগদা দিয়াতে এ রাবি থাকে তবে এ রাবি মা ঝুল এ রাবির জীবনী আসমারি জালি গ্রন্থে নাই আপনি গোটা সার্স করে দেখেন চ্যালেঞ্জ থাকলো যে এই রাবি হুবহু আপনি দেন চ্যালেঞ্জ করলাম যে এই রাবি প্রসঙ্গে আপনি কোনো যারাও পাবেন না তাদিলও পাবেন না কোনো মহাদিস তার গ্রন্থে নিয়ে আসে নি মাজহুল আর মাজহুল রাবি দিয়ে যার কোনো যারা তাদিল নাই সে শিয়া না কাফের না মুসলিম না মুরতাদ না কি কিছু নাই তো এর কথা গ্রহণযোগ্য কখনো হতে পারে না ইসনাদু মিনার দিন সনদ হচ্ছে দিনের অন্তর্ভুক্ত তারপরও যদি এই হাদিসটা যদি আমরা এই একটা রাবি দেখলাম তারপরে আর একজন রাবি আছে যে রাবির পরে আমরা অভিযোগ করছি যে আব্দুর রহমান বিন আতা আব্দুর রহমান বিন আতা যদি মাসিকাতে বাগদাদি আর এ সন্ধ্যে মধ্যে আব্দুর রহমান বিন আতা আছে তো আব্দুর রহমান বিন আতা প্রসঙ্গে আমাদের কিছু আপত্তি আছে তার মধ্যে একটা ইমাম বুখার রহমাল্লাহ তিনি এই আব্দুর রহমান বিন আতাকে তিনি বলছেন ফিহি নজরুন ফিহি নজরুন বলেছেন ইমাম বুখারের তারিখে কাবির পঞ্চম খণ্ডে তিনশো ছত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা রাবি নম্বর এক হাজার তিনি ফিহি নজরুন বলেছেন এই আব্দুর রহমান বিন আতা প্রসঙ্গে দুই নম্বর ইমাম ইবনু আব্দুল বার যিনি মালিকি মাজাহাবের দিকে অনেকে নিসবাদ করে তার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন তিনিও কিছু যারা করেছেন যেটা আত্মামহিদ সতেরো খণ্ডের আত্মামহিদ সতেরো খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার দুশো আঠাশে এ আব্দুর রহমান বিন আতার প্রতিও আপত্তি আছে প্রথম কথা যে মাসিকাতে বাগদাদিয়াতে ওই রাবি প্রথম যে আমরা যে রাবি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি ওই রাবি আসলে এটা খাতা হয়েছে ভুল হয়েছে তবে আমরা একটু চেক করে দেখলাম যে এই হাদিসটা মূলত সঠিক যে সনদ সেটা আছে তারিখে জুরজান তারিখে জুরজান এই হাদিসের সঠিক সনদটা আছে আর সঠিক সনদ এখানে যেটা হবে মোহাম্মদ বিন হুমায়ুদ আর রাজি মোহাম্মদ বিন হুমায়ুদ আর রাজি হবে কিন্তু এখানে ভুল হয়েছে এখানে ভুল হয়েছে মাসিকাতে বাগদাদিয়াতে সনদটাই ভুল হয়েছে তবে সঠিক যে সনদটা আমাদের তাহাকিক সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ বিন হারুন মোহাম্মদ মোহাম্মদ বিন হুমায়ুদ আর রাজি ইনি হচ্ছেন সঠিক রাবি ইনি হচ্ছে সঠিক রাবি তার প্রমাণ আমরা পেশ করব ইনশাল্লাহ আর এটা তারিখে জুরজান তারিখে জুরজান আপনারা দেখতে পারেন হাদিস নাম্বার পাঁচশো ছাপান্নতে আছে তো আমাদের তিন নম্বর যে হানাফি ভাইরা যে দলিল পেশ করছে সেটা তারিখে জুরজান থেকে হজরত জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম কুড়ি একাত তারাবি পড়েছেন আর বেতের পড়েছেন তিন রাকাত তারিখে জুরজান থেকে দলিল দিচ্ছে তো এই দলিলটা সহি নয় সহিন এর জন্য অসংখ্য আপত্তি আছে তার মধ্যে একটা আপত্তি যে এই হাদিস তারিখে জুরজানে রেওয়াতের মধ্যে একজন রাবি আছে ওমার বিন হারুন ওমার বিন হারুন প্রসঙ্গে জমহুর মুহাদ্দিসদের কালাম আছে যারা আছে অভিযোগ আছে আমরা কয়েকটা অভিযোগ শুধুমাত্র দেখি ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহাদি রহিমাহুল্লাহ তিনি এই ওমর বিন হারুন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে এই রাবি গ্রহণযোগ্য নয় আল কামিল ফি জুয়াফা রাবি নাম্বার দুশো চৌত্রিশ এবং বারোশো এক ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে তারা কাউ হাদিস যে মহাদিসগণের হাদিসকে ছেড়ে দিয়েছে গ্রহণ করেনি এটা হচ্ছে তাবাক্কাতুল কুবরা এই রাবি প্রসঙ্গে আরো বর্ণনা পাওয়া যায় ইমাম ইহাইবনু মাইন রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে এই রাবি প্রসঙ্গে কাজাব ইমাম ইহাইবনু মাইন দুশো তেত্রিশে মৃত্যুবরণ করে হানাফিরা যাকে বলে ইনি হানাফি মাজাব ফলো করতেন ইয়াহিবনু মাইন তিনি বলেছেন এই ওমর বিন হারুন ইনি কাজাব ইনি মিথ্যুক এর রাবি মানে মিথ্যুক এই কথা পেয়ে যাবেন আর যারা হওয়া তাদিল ছয় নম্বর খণ্ড পৃষ্ঠান বাসি একচল্লিশ আর রাবি নম্বর সাতশো পঁয়ষট্টি এরপরে ইমাম আহমদ বিন আহমদ রহিমাহুল্লাহ এই ওমর বিন হারুন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে তার প্রতি আপত্তি তিনিও করেছেন প্রমাণ দলিল হচ্ছে জারাওয়া তাদিল রাবি নাম্বার সাতশো পঁয়ষট্টিতে ইমাম আবু জুরা রদি ইমাম আবু জুরা তিনিও এই রাবি প্রসঙ্গে আপত্তি করেছেন তার প্রমাণ হচ্ছে জারাওয়া তাদিল সাফা নাম্বার একশো একচল্লিশ আর রকম তথা আপনার রাবি নাম্বার সাতশো পঁয়ষট্টিতে ইমাম আবি হাতেম 
রহিমাহুল্লাহ তিনিও এই হাদিস মানে এই রাবি প্রসঙ্গে আপত্তি করেছেন এবং তাকে জাইফুল হাদিস বলেছেন যে রাবি গ্রহণযোগ্য নয় গ্রহণ করা যাবে না যারা তাদিল সাতশো পঁয়ষট্টি তথা যারা তাদিল সাতশো পঁয়ষট্টি নম্বর জীবনী পড়েন অসংখ্য মহাদিসদের কল নকল পেয়ে যাবেন যে রাবি প্রসঙ্গে আপত্তি করেছে ইমাম ইজ্জালি রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন সাকিফ দাইফ মানে ইনি জাইফ রাবি যেটা মারিফাত সিকাতে আছে মারিফাত সিকাত রাবি নাম্বার এক হাজার তিনশো চৌষট্টি তো যাই হোক এই রাবি প্রসঙ্গে অসংখ্য মানে ইমাম নাসাই তার প্রতি অভিযোগ করেছে ইমাম ইবনু হেকবান তার প্রতি অভিযোগ করেছে মোটামুটি আমার তাহাকিক মতো আমি যেটা দেখেছি বিশ জন মহাদ্দিস এই রাবির প্রতি আপত্তি করেছে অতএব এই রাবি মানে এই তারিখে জুরজানের এই কথা গ্রহণযোগ্য নয় দুই নম্বর এই হাদিসের মধ্যে তারিখে জুরজানে আরেকজন রাবি আছে যার নাম মোহাম্মদ বিন হুমায়দ আর রাজি মোহাম্মদ বিন হুমায়দ আর রাজি ইনিও জৈপ রাবি এর কথাও গ্রহণযোগ্য হবে না কেননা ইমাম আবু হাতিম ইমাম আবু হাতিম মোহাম্মদ বিন ইদ্রিস তিনি এই আবু মোহাম্মদ বিন হুমায়দা রাজি প্রসঙ্গে লিখেছেন হাজাকা জাব তিনি একজন মিথুক এর প্রমাণ আদুয়াফা ইবনু জুরা জিল নাম্বার দুই মানে দ্বিতীয় খণ্ডে সাতশো উনচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা ইমাম বুখারি এই রাবি প্রসঙ্গে বলেছে ফিহি নজরুন তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে তাকাতে হবে তারিখ মানে তারিখুল কাবির রাবি নাম্বার একশো সাতষট্টি রাবি নাম্বার একশো সাতষট্টি ইমাম জুরজানি রাইমাহল্লা তিনি বলেছেন গয়ের শেখা এ শেখানা তথা গ্রহণযোগ্য না আনোয়ার রিজাল তিনশো বিরাশি নম্বর জীবনীতে ইমাম ইবনু হিব্বান তিনিও তাকে যে বলেছেন আল মাজরহিন তিনশো তিন নম্বর জীবনী হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি তিনিও তার প্রতি আপত্তি করেছেন তাকরিব তাহাজিব রাবি নাম্বার পাঁচ হাজার আটশো একাত্তর ইমাম জাহাবি তিনিও তার প্রতি আপত্তি করেছেন মিজানুল ইতেদাল রাবি নাম্বার সাত হাজার চারশো আঠান্ন তার মানে শ্রুপ্টের শ্রোতামণ্ডলী এটা তাহা কি আলোচনা অনেকে হয়তো ভালো লাগবে না তার জন্য আমি যে কথাগুলো বলার চেষ্টা করলাম প্রথম আব্দুল ইবন আব্বাস থেকে মুসন্নাব তাবরানি থেকে যে দলিলটা পেশ করা হচ্ছে ইবন আব্বাসের সূত্রে এই হাদিসটা হানাফের সঙ্গে বলেছে দুই নম্বর যে মাসিখাতে বাগদাদিয়া থেকে যে দলিল পেশ করেছে এই দলিলটা সঠিক নয় তথা রাবির টুকতে ভুল হয়েছে খাতা হয়েছে তারপরে যদি ভুল না হয় তারপরে আমরা এই আব্দুর রহমান বিন আ তার উপরে অভিযোগ আছে তার প্রতি অভিযোগ আছে তারপরে যে তিন নম্বর দলিল যে বিশ্বনবী বিশ টাকার তারাবি পড়ে তিনি এমর্মিনে এসেছেন তারিখে জুরজান থেকে তারিখে জুরজানে দুজন রাবির উপরে আপত্তি আছে তার মধ্যে আমরা দেখালাম যে আব্দুর রহমান রাজি আর ওমর বিন হারুন জামহুর মহাদিসদের কালাম আছে অভিযোগ আছে অতএব এই দুটো হাদিস কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয় সমস্ত কথার শেষ কথা এটা যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি আট টাকা তারাবি পড়েছেন মুসনাদে আবি আল্লাহ থেকে আমরা দলিল পেশ করেছি উবাই বিন কাবের তারপরে আমরা বিশেষ করে সাইবনু খুজাইমা থেকে আমরা দলিল পেশ করেছি যেটা জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম আট টাকা তারাবি বলেছেন আমরা যেন আয়ুষা রোজি আল্লাহ তালা আনহা সৈ বুখারের বিখ্যাত হাদিস আমরা সেখানেও পেশ করেছি আলহামদুলিল্লাহ সার্বিকভাবে এই কথা প্রমাণিত হয় যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি আট টাকা তারাবি পড়েছেন আট টাকা তারাবি পড়েছেন এটাই প্রমাণিত হয় আর এই ব্যাপারে হানাফি ওলেমাদের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় সর্বশেষ দিয়ে আলোচনা শেষ করব যে এই ব্যাপারে হানাফি ওলেমাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি আট টাকা তারাবি পড়েছেন ইঙ্গিত না বরং স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় আসেন কয়েকটা প্রমাণ শুধু বাংলা বই থেকে দেখাবো যারা বাংলা ভাষাভাষী আপনারা আছেন বাংলাদেশি এবং ইন্ডিয়ান প্রথম আমরা দেখাবো রাকাতে তারাবির ওপরে বাংলাদেশ থেকে একটা বই বের হয়েছে যেটা আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রহমল্লার জবাবে আরবি বই আরবি বইকে বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে যেটা বাংলাদেশের তামহিদুল মওলা সম্পাদনা করেছেন এবার শেষ পৃষ্ঠাটা খুলবেন তথা একশো আট নম্বর পৃষ্ঠা খুলবেন এখানে একটা কথা নকল করেছে আসেন আমি সেই কথাটা দেখি কি লিখছেন দেখেন একশো আট নম্বর পৃষ্ঠাতে একটা কথা নকল করেছেন কি লিখছেন দেখেন রাসুল সাল্লামের রাতের নামাজ ছিল বেজোর রাকাত তিনি রামাজান ও রামাজানের বাইরে অন্যান্য মাসে এগারো বা তেরো রাকাত পড়তেন কিন্তু এগুলো পড়তেন খুব দীর্ঘ কিরাত কিন্তু এই লম্বা কেরাত যখন মানুষের জন্য কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল তখন উবাই বিন কাব রদিল তালানু হজরত ওমর রদিল তালানুর যুগে কুরুর রাকাত মানে কুড়ি তথা বিশ রাকাত পড়ার নির্দেশ দিলেন কুড়ি রাকাত পরে বিতের পড়তেন এবং কিরাত খুব হালকা পড়তেন তাই তারা রাত রাকাতগুলো সংখ্যা দ্বিগুণ করেছিল এবং রসুল সাল্লাম এর দীর্ঘ কিরাতের পরিবর্তে পূর্বত্ব শরীরা চল্লিশ রাকাত পড়তেন কেরাত আর মানে এভাবে মানে ব্যাখ্যা করেছে তার মানে স্পষ্ট তারা স্বীকার করছে যে বিশ্বনী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি মূলত দীর্ঘ দীর্ঘ কেরাত করে তিনি রাতে যে তারাবি শ্রোতা আদায় করতেন এগারো রাকাত অথবা তেরো রাকাত আলহামদুলিল্লাহ হানাফিদের বই থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে বিশ্বনবী তিনি দীর্ঘ দীর্ঘ কেরাত করে তিনি এগারো রাকাত বা তেরো রাকাত নামাজ পড়েছেন তারাবির নামাজ পরবর্তী সময় তোমার বিন খাত্তাবের
রাকাত কে বৃদ্ধি করা হলো আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে বিশ্বনবীর আমল কত ছিল তা আলহামদুলিল্লাহ তারা স্বীকার করেছে যে বিশ্বনবীর থেকে মূলত 11 রাকাত রাতে নামাজ পড়েছে কিন্তু কিরাত ছিল অনেক লম্বা লম্বা তারপরে ওমরের যুগে এসে এই ঘটনা ঘটেছে মানে রাকাত কে বাড়িয়েছে আর কিরাত কে সংক্ষিপ্ত করেছে ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে আমরা Chasho Baron of Pista the Kulben, Ekno Molan Abdu Motin Shaptino, Bolte Badohejan, Shumikor and Kote Badohejan, Jebishan Ubir Namas, Bishan Ubimurta Tarabinos Kotaragat Porchilen. Tina Shigar Kurta Badohejan on Toto, Chasho Baron of Pista Dolisho Namadir Masal of Narakulben, Tini on Toto Badohejan, Jebishan Bimos Salam, Tini Muloto, Tarabin Namastini Attakati Porchen, Tataratan Machu, Agar Rakat, Dakin. Ekan Akto Adanation, Agar Otesher Mode Shumikoron. দুই নম্বর লাইন থেকে পড়েন প্রথম দিকে যখন কেরাত খুব দীর্ঘ পড়া হতো তখন 11 রাকাত পড়া হতো প্রথম দিকে যখন কেরাত খুব দীর্ঘ পড়া হতো তখন 11 রাকাত পড়া হতো পরে কেরাত কিছুটা হালকা করে রাকাত বাড়িয়ে 20 এ উন্নতি করা হয়েছিল তখন থেকে 20 রাকাত পড়ার ধারাবাহিকতা এসেছে তার মানে বোঝা যায় যে লেখক এখানে স্বীকার করছেন যে প্রথমে মানে আল্লাহর সলে জামানাতে বাল্লা রাসূল মূলত 11 রাকাত পড়তো তবে দীর্ঘক্ষণ পড়তো পরবর্তী সময়তে রাকাত বৃদ্ধি করে দিয়ে কিরাতকে সংক্ষিপ্ত করা হলো তা আমাদের আজকের আলোচনা বিশ্বনবীর আমল কত ছিল তা হানাফিরা স্বীকার করে নিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহ সলের রাকাত ছিল যে প্রথমে 11 রাকাত ছিল প্রথমে তারা বিছিল 11 প্রথমে 11 রাকাত ছিল কিন্তু তারা কিরাত লম্বা করতেন ফলে ভারী ঠেকতো পরে তারা রাকাত সংখ্যা বাড়ালেন তার মানে তিনিও বলছেন যে প্রথমে তারা বিছিল 11 রাকাতই তারা বিছিল তারপরে শুধু একটাই কথা যে প্রথমে 11 রাকাতই তারা বিছিল তারপর এই রাকাত সংখ্যাকে বৃদ্ধি করলো আর কিরাতকে সংক্ষিপ্ত করলো এই দৈশ নামাজের মাসাল 448 নম্বর পৃষ্ঠা দেখেন একই কথা ও বাকি রাকাতগুলো মুস্তাহাব হওয়া তার মানে ইমাম ইবনে হুমাম তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে বিশ্বনবী মূলত 8 টাকা তারাবি আর 8 টাকা তারাবিটাই মাসনুন আর অতিরিক্ত 12 রাকাত এটা মুস্তাহাব আলহামদুলিল্লাহ Hanafira যদি এটাও স্বীকার করে নাই এর সঙ্গে বাগবিদন্ত আমাদের আর থাকে না এইগুলো বাংলাদেশি কিছু ইন্ডিয়ান ভাই যারা আছেন তাদের জন্য কিছু অ্যান্টি প্রথম খন্ড 145 পৃষ্ঠা নাসিরউদ্দিন চাঁদপুরি প্রস্তাবনা কি করেছে দেখেন তার প্রস্তাবনা থেকে আমাদের দলিল প্রমাণ আপনারা ধৈর্য ধারণ করে একটু শুনলে আজকে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে যে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত রাকাত তারাবি আমি কোনো দাবি করছি না বরং তাদের বই থেকে আমরা দাবি পেশ করছি দেখেন নাসিরউদ্দিন চাঁদপুরি তিনি প্রথম খন্ড Hanafi কেল্লা 145 পৃষ্ঠায় তিনি কি বলছেন অর্থাৎ কেবল মাত্র 8 রাকাত পড়লে খলাফায়ে রাশিদিনে সুন্নাত পরিত্যাগ করলে ভুল হবে তিনি বলছেন যে তারাবি যদি কেউ 8 টাকাত পড়ে তাহলে খলাফা রাশিদিনের সুন্নাতের বিরুদ্ধে যাবে তার মানে নিশ্চয়ই খলাফা রাশিদিনের সুন্নাতের বিরুদ্ধে যাবে কারণ না 8 টাকাত বিশ্বনবী পড়েছেন আর 8 টাকাত পড়েছেন আর খলাফা এই রাশিদিন তাদের দাবি 20 টাকাত পড়েছেন তার মানে বোঝা যায় যে বিশ্বনবী তিনিও 8 টাকাত হ্যাঁ আর শেষ ছাত্র কখনো 11 রাকাত কখনো 13 রাকাতের কথা বর্ণনা করেছে এবারে দেখেন ইমাম বাইহাকি এখান থেকে না Hanafi কেল্লা প্রথম খন্ড 155 পৃষ্ঠা এই লাইনগুলো নিচের লাইনগুলো পড়বেন কি লিখছে দেখেন প্রথম যুগে মানুষেরা 11 রাকাত পড়তেন পরবর্তীতে 20 রাকাত তারাবি ও 3 রাকাত বেতের পড়েছেন প্রথম প্রথম যুগে 11 রাকাত তারাবি পড়া হতো তারপরে যুগে 20 রাকাত তার মানে প্রথম যুগে বিশ্বনবী থেকে আমাদের আলোচনা আজকে বিশ্বনবীর জামানায় বা বিশ্বনবী কত রাকাত তারাবি পড়েছেন তো Hanafi ভাইরা তারা স্বীকার করেছে যে প্রথম যুগে তথা আল্লাহ সলে জামানাতে প্রথমে 11 রাকাতই পড়া হতো পরবর্তী সময়তে 20 রাকাত করা হয়েছে 20 রাকাত করা হয়েছে যে বিশ্বনবী মূলত কত রাকাত তিনি বলছেন দেখেন অবশ্যই অনুসরণীয় এটা পরিত্যাগকারী গুনাহগার তবে নবীর সুন্নাত পরিত্যাগের তুলনায় খলিফা হাসানের সুন্নাত পরিত্যাগ করলে গুনাহ কম হবে মানে বোঝাতে চাইছে কেউ যদি 8 টাকা তারাবি পড়ে এটাকে গুনাহগার হবে 
আর কেউ যদি বিশ টাকার তারাবি মানে তার জন্য তিনি বলছেন যে নবী সুন্নাত পরিত্যাগের তুলনায় খোলা ফেরা শুনে সুন্নাত পরিত্যাগ করলে গোনা কম তার মানে নবী পড়েছে আট টাকাত খোলাফা পড়েছে বিশ রাকাত তাই আমরা আহলে হাদিস যদি বিশ টাকার তারাবি না পড়ি সেক্ষেত্রে গোনা হবে না এমনটাই লেখক বোঝানোর চেষ্টা করছে তারপর দেখেন একশো ছিয়াত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি আরো স্পষ্ট হয়ে তিনি ক্লিয়ার করে দিয়েছেন দেখেন তিনি কি বলছেন বড় ফতু আছে পুরোটা পড়তে পারেন কি লিখছে বিশ টাকা তারাবি নবী সাল্লাম হতে একটা জৈব সনদে বর্ণিত আছে মানে ইবন আব্বাসের সনদ সেটা সবার মতে জৈব আবার তিনি স্বীকার করছেন জীবন আব্বাসের হাদিসটা সবার মতো জৈব মানে ইজমা আছে ইমাম বাইহাকি সল কুবরা গ্রন্থ সেটা বর্ণনা করেছেন জৈব হবার কারণ হলো এই হাদিসের সূত্রে ইব্রাহিম নামক একজন রাবি আছে আর হজরত ওমার ফারুক কুড়ি রাকাতের আমলটি উন্মতের সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তারাবি রাকাত সংখ্যার ওপরে খিলাফত ওমর অধিকার খিলাফত কালে দ্বিতীয় বর্ষে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এরপর কথাটা চমৎকার এরপর লিখছে দেখেন ইমাম ইবনু হুমাম আট রাকাত হলো সুন্নাত মক্কাদা আর বাকি বারো রাকাত পড়া মুস্তাহাব এ কথা শুধু তিনি বলেছেন এই কথা তারপরে নকল করেছেন তার মানে নাসুদ্দিন চান্দবরি তিনিও বারবার স্বীকার করছেন যে প্রথম জামানাতে এগারো রাকাতে ছিল পরবর্তী জামানাতে রাকাত সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে দিয়ে কিরাতকে কমিয়ে দিয়েছে আমাদের আলোচনা এটাই ছিল যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম কত রাকাত তারাবি পড়েছেন কেননা কিছু কিছু মানুষ বলছে বিশ্বনবী থেকে কিছু প্রমাণিত নেই অস্বীকার করতে চাইছে তবে হ্যাঁ হানাফি ভাইরা কিছু হাদি সেবা জাল করেছে তার মধ্যে আমাদের ইন্ডিয়ার একজন নির্লজ্জ একজন ব্যক্তি আছে তারা একটা হাদিসকে জাল করেছে আবার বড় বড় কথা তাদের কাছ থেকে শোনা যায় আপনাদের আমি দেখাই তাদের একটা বই আছে জি এই বইটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইন্ডিয়ার মালদার একজন লেখক বইটার নাম দিয়েছে অকাট্য দলিল সম্মিলিত বিশ টাকা তারাবি ও দুই হাতে মুসাফা এই বইটাতে একটা হাদিসকে জাল করা হয়েছে জাল করা হয়েছে কিভাবে দেখেন এই হাদিসকে একটা জাল করা হয়েছে পুনো নম্বর পৃষ্ঠার দ্বিতীয় লাইনে একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন লেখক তিনি লিখেছেন যে হজে জাবের বিন আবদুল্লাহ রোদেলতন থেকে বনিত যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম রামাজান মাসে একদিন রাত্রে বের হলেন তিনি চব্বিশ টাকাত পড়লেন এবং বিতের পড়লেন দলিল মুসন্নাফ আব্দুর রাজাক চতুর্থ খণ্ড পৃষ্ঠা সংখ্যা দুশো একষট্টি এখানে আমাদের মৌলানা এটা বেরুল বিফিরকার একজন মুফতি আমজাদ হোসেন সামানি আশরাফি তিনি এই দলিলটা নিয়ে এসেছেন তার তারাবি রাকাত সংখ্যা বইয়ের স্পষ্টভাবে পনেরো নম্বর পৃষ্ঠায় যে মোসান্নাফ আব্দুর রাজাকে নাকি জাবের বিন আবদুল্লাহ বিশ্বনবী থেকে মারফু সূত্র হাদিস আছে চ্যালেঞ্জ করলাম এই হাদিস মোসান্নাফ আব্দুর রাজাকে নাই কুলহা তুভরানাকুম ইনকুম তুন সাদেকিন যে সত্যবাদী হয়ে থাকো এই মোসান্নাফ আব্দুর রাজাক থেকে দলিল পেশ করো যে দলিলটা কোথায় আছে চ্যালেঞ্জ করলাম মোসান্নাফ আব্দুর রাজাকে এই হাদিস নাই এ হাদিস নাই এ হাদিস নাই এ হাদিস যে গ্রন্থে আছে সেটা বলেছে তারিখে জুরজান এবং মাসিখাতে বাগদা দিয়া যেটা আমরা সনদগত আলোচনা করেছি নিতান্তে জৈব কবুলযোগ্য নয় তবে এখানে ইনি ধোকা দিয়েছেন টাটকা ধোকা দিয়েছেন আরেকজন আমি বক্তব্য শুনলাম আমাদের এলাকার গোলাম সামদানি রেজবির সন্তান তার নামটা আহমেদ রেজা এ ধরনের কিছু একটা হবে তিনি তারাবি রেখাত সংখ্যার পরে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আবার বলছেন যে তালকেশ্বর হাবির ইমাম হাজার আসকালিন রহিমহুল্লাহ থেকে একটা তিনি হাদিস পাঠ করছেন তালকেশ্বর হাবির থেকে যে বিশ্বনবী বিশ টাকার তারাবি পড়েছেন লালতুল্লাহ হেলা কাজবিন আর ইমাম হাজার আসকালানি তালকেশ্বর হাবিরে ওটা ইমাম হাজার আসকালানি তিনি হাদিসটা ওটা হাদিস নিয়ে আসেনি উনি হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন হাদিসের ব্যাখ্যাটাকেই এই গোলাম সন্দিন রেজবির ওই সন্তান তিনি হাদিস বলে চালিয়ে দিয়েছেন নওজিবুল্লা বিন জালিক মানে এরা বোঝেও না তালকেশ্বর হাবির আপনার খুলে দেখেন পাঁচশো চল্লিশ নম্বর হাদিস ওখানে ইমাম হাজার আসকালানি আসলে রাফুল কাবির রাফুল কাবিরের তালখিস করেছে ইমাম হাজার আসকালানি আল মুতাফাট সে বাহান্ন হিজুরি তিনি ওখানে টিকা তো তিনি এখানে নিয়ে এসেছে যে সৈবনু হিব্বান সৈ খুজাই মার এগারো কাতার হাদিস মূলত তিনি তাহাকে তাখরিজ এবং তালখিস করতে গিয়েছেন আর ওটা ব্যাখ্যা করেছেন আর ব্যাখ্যাটাকে এই মুকাল্লে জাহেলগুলো মনে করছে সেটা নাকি হাদিস হাউজুবিল্লাহ এরা আবার বড় বড় পণ্ডিত পণ্ডিতই দেখাচ্ছে যে তারা নাকি বড় বড় মহাদিস ফোকা ফকি হয়ে গেছে এরা জিমাম হাজারের ব্যাখ্যাটাকে হাদিস বলে চালিয়ে দিচ্ছে মুসানাব আব্দুর রাজাকের একটা হাদিসকে হাদিস হাদিসই নাই অথচ মুসানাব আব্দুর রাজাকের দলিত এরা পেশ করছে নওজিবুল আমিন জালিক আস্তাক ফেল্লা হাদিসের নামে কারচুপি জালিয়াতি সর্বশেষ কথা হচ্ছে এটা বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদের সেই বুখারি থেকে পণ্য আছে জালসুল এগারো রাকাত পড়েছেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ একটা ছোট্ট দিয়ে আলোচনা শেষ করব আপনারা একটু চিন্তা করেন সেই বুখারি হাদিস নাম দু হাজার দশ এগারো বারো ইমাম বুখারি কিতাবু সলতের তারাবি কিতাবু সিয়াম মানে তারাবির ফজিলত বর্ণনা করছে কেউ যে রাত্রিবেলায় তারাবি সলত আদায় করে কিয়াম করে তার আগের গোনা পরের গোনা ক্ষমা হয
আবার তিনি তারাবের ফজিলত বর্ণনা করছে কি আমি রামাদানের অবস্থা কেমন হতো এটা বর্ণনা করছে তারপরে দু হাজার তেরো নম্বর হাদিস যেটা আছে আমাজের আয়সার হাদিস তো তিনি তারাবি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে তো হঠাৎ করে ঢুকে যাবে তাহাজুদ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারি কি দরকার ছিল যে তারাবির অধ্যে তাহাজুদের গল্প বা তাহাজুদের হাদিস নিয়ে আসা তিনি নিয়ে আসেননি কেননা তাহাজুদের হাদিস তো আছেই তাহাজুদের অধ্যায় ইমাম বুখারি আলাদা আলোচনা করে গেছে আবার হটকে তারাবির মধ্যে তাহাজুদ আছে না কেন করতে যাবে মূলত তারাবের তাহাজুদের সালাত একই সালাত যেমন কেউ যদি জুমা পরে জোহর পরার দরকার হয় না কেউ যদি জোহরের গিয়ে চার রাকাত মানে যখন কসর হবে চার রাকাত চার রাকাত মানে তিনি দুই রাকাত যদি পরে জমা দুই রাকাত যদি পরে পড়া যেতে পারে একাধিক প্রমাণ আছে একাধিক দলিল আছে তারাবি এবং তাহাজুদ সালাত কি একই সালাত না ভিন্ন সালাত ইনিশাল আল্লাহ আমরা আলোচনা করব আমার মনে হয় যে আজকে যে আলোচনা করেছি এটাই যথেষ্ট হয়ে যায় তারপরে পিকচার আবি বাকি হে এরপর দ্বিতীয় এপিসোড আপনাদের দেখার জন্য অনুরোধ করছি ওমর বিন খাত্তাব যিনি কত রাখার তারাবি নির্দেশ দিয়েছেন আট না কুড়ি ইনশাল্লাহ আমাদের জ হবে কোরআন সুন্দা এবং অ্যান্টিভেনাম জ ইনশাল্লাহ থাকবে আর একটা জ আলোচনা হবে যে মূলত যে তারাবি আর তাজুদের সাথে মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে তারপর আলোচনা হবে যে বিশ টাকার তারাবির উপরে কি ইজমা আছে চার মাঝাবের ইমাম কি বিশ টাকার তারাবির কথাই বলেছে যেটা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা এই ফতোয়া দিয়েছে এগুলো ইনশাল্লাহ সব ধারাবাহিকভাবে আসবে তো আজকের আলোচনার এতটাই যে বিশ্বনবীর আমল কি ছিল আজকে খবরদার নিয়ে আসবেন না উমরের আমল এটা ওই যুগে হতো এই যুগে হতো এটা না কেন এটা আমি আলোচনা শুরু করিনি যখন শুরু করব তখন জব দেবেন আমি আলোচনাকে তার জন্য চারটে ভাগে ভাগ করেছি যেন আপনাদের কাছে একদম খুব সুন্দরভাবে উপস্থান করা যেতে পারে মহান সত্য আলোচনার কাছে দোয়া এ প্রার্থনা আলোচনা তালা যারা তারাবির একাত সংখ্যার উপরে যারা বিভিন্ন মিথ্যা কথা বলছে এবং বিশ্বনবী থেকে প্রমাণিত নয় এই সব দাবি করছে আলোচনা তালা তাদের তুমি হেদার দান করো এ রামাজান মাসের আমাদেরকে বিশেষ ইবাদত করা তৌফিক দান করো এবং বিশ্বনবী সুন্না মোতাবেক তারাবি সলাত আদায় করা তৌফিক দান করো আমালাই না ইল্লাল বালাগ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু